out of Sudan, where the military has arrested several civilian ministers and officials. Protest leaders are calling on people to take to the streets and resist what they say could be a military coup. Tension has been rising for weeks between military and civilian factions sharing power in a fragile transition government. Ini nasib 42 rakyat Malaysia di Sudan dan aset Petronas yang dirampas rejim Abdullah Hamdok pro Israel hari ini telah menjadi tumpuan dunia apabila tentera di bawah General Abdul Fattah Al Burhan telah bertindak merampas kuasa. Sebelum ini kerajaan Sudan pro Israel pimpinan Abdullah Hamdok telah bertindak melampau apabila bukan sahaja merampas aset Petronas pada 5 Oktober bahkan turut mengeluarkan waran tangkap terhadap pengurus Petronas di Sudan pada 12 Oktober. Malah, Abdullah Hamdok yang sebelum ini merupakan ahli ekonomi Mesra Barat di PBB turut bertindak merampas aset-aset milik Turki, Pakistan, Qatar dan China, negara-negara yang kurang mesra dengan agenda geopolitik Barat. Abdullah Hamdok juga bertanggungjawab mewujudkan hubungan diplomatik Sudan Israel pada tahun 2020 selepas tumbangnya General Omar Al Bashir yang bertanggungjawab bekerjasama dengan Petronas di dalam membangunkan industri petroleum Sudan. Rampasan kuasa General Abdel Fattah Al Burhan hari ini telah menyaksikan Abdullah Hamdok yang pro Israel serta beberapa menteri lagi telah ditahan. Manakala lapangan terbang Sudan dilaporkan telah ditutup dan penerbangan antarabangsa dilaporkan digantung. Seperti yang diduga, kuasa barat seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah dengan serta merta dan tidak semena-mena mendesak supaya Abdullah Hamdok dibebaskan segera dan mengugut akan menghentikan segala bantuan dan kerjasama antarabangsa dengan Sudan. Duta Amerika ke Afrika Jeffrey Feldman menegaskan bahawa rampasan kuasa ke atas rejim Sudan pro-Israel ini tidak boleh langsung diterima pakai sama sekali. Sebelum ini, Duta Jeffrey Feldman itu sendiri menegaskan pentingnya Sudan untuk menuruti pelan peralihan kuasa secara demokrasi yang disokong Amerika di mana kegagalan berbuat demikian akan memberi kesan negatif kepada hubungan bilateral Sudan-Amerika. Ini termasuklah bantuan ketenteraan dan kewangan. Failure to meet key benchmarks will place at risk Sudan's bilateral relationship with the United States including significant US assistance. As well as the prospect of security cooperation to modernize the Sudanese armed force and US support in the international financial institution and for debt relief ujarnya Meskipun General Abdel Fattah Al Burhan dianggap sebagai general yang paling bersih daripada rasuah berbanding general-general Sudan yang lain Tindakan beliau menjatuhkan kerajaan Sudan pro-Israel hari ini pasti akan mengundang tindak balas dahsyat daripada kuasa-kuasa barat yang sudah pun melaungkan amaran Bahkan gema bantahan kepada rampasan kuasa tentera ini juga sudah meletus di kartum yang menuntut supaya janji pilihan raya diadakan dan dipenuhi. Tumbangnya rejim Abdullah Hamdok ini telah membuka ruang kepada kemungkinan semakkan semula kepada tindakan kerajaan Sudan sebelum ini yang merampas kompleks Petronas di kartum kononnya atas tuduhan rasuah. Untuk rekod, langkah Petronas merujuk kes rampasan Sudan sebelum ini ke International Center of Settlement of Dispute ICSID hanya diambil selepas jalan diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri tidak membuahkan sebarang hasil. Apa yang pasti, nasib 42 rakyat Malaysia di Sudan termasuk 27 pelajar yang berdaftar di sana serta aset Petronas yang dirampas masih memerlukan doa dan sokongan kita semua rakyat Malaysia. Sama-samalah kita doakan semoga Allah peliharakan rakyat Malaysia di sana serta menstabilkan politik Sudan supaya bebas daripada campur tangan kuasa asing yang jelas nampak berkepentingan dan mempunyai agenda tersirat.